Tengo que hacer un disclaimer. Antes de empezar el video, tengo que hacer un disclaimer. Para todos los amigos madridistas que están dispuestos a escuchar la verdad, quédense en este video. Este video tiene argumentos, este video tiene estadísticas, este video tiene todos los datos que el madridismo no quiere escuchar. Así es que, si tú eres un aficionado del Madrid con piel delgadita, mejor no entres. Vete a hacer otras cosas, seguro tienes cosas mejores que hacer. Pero si eres un aficionado del Madrid, o por supuesto del Fútbol Club Barcelona, o de algún otro equipo, y que entiende mínimamente o mucho de lo que se trata el fútbol, quédate, porque la vas a pasar, y la vas a pasar muy bien. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Sped FC. El día de hoy vamos a platicar acerca del Balón de Oro. ¿Qué pasó ayer en la gala del Balón de Oro? Como ustedes bien saben, ya es una noticia mundial, eh, pues bueno, el, el ganador del Balón de Oro el día de ayer fue nada más y nada menos que Rodri, este medio de contención de la selección española de fútbol y por supuesto también de el Manchester City. Eh... Hubo, hubo una sorpresa, creo yo, para todos los que estaban pendientes de esta gala del Balón de Oro, porque mediáticamente hablando la gente pensaba que este título iba a ser para Vinicius Jr. Y es por eso el nombre de este video, en signos de interrogación. ¿Por qué Vinicius Jr.? ¿Qué les hacía pensar que Vinicius Jr. era el acreedor principal? A este balón de oro. Vamos a analizarlo. Vamos a hacer la transición. Y ahí estoy en SofaScore. Voy a actualizar para que vean que esto es este, literal en tiempo real. Aquí está. Eh, tenemos el, el, el perfil de SofaScore de Vinicius Jr. En donde, pues bueno, aquí básicamente nos está diciendo de qué juega, etcétera. Su, su digamos, su, su gráfico. Aquí su, su mapa de calor, etcétera. Aquí el último partido, justamente, en contra del FC Barcelona. A ver, vamos a analizar... Más allá de a Vinicius Jr., vamos a analizar los torneos donde jugó Vinicius Jr. en la temporada 23-24. Porque los que no lo saben, el Balón de Oro se premia en la temporada que terminó, es decir, la que terminó en el pasado julio. Esa, esa temporada, en este caso, inició en agosto 2023 y termina en julio 2024. Así es que vamos a analizar rápidamente si están de acuerdo la liga. Esa sería la, la primer, eh, el, el primer torneo que vamos a analizar, en este caso la temporada. Estamos en la 24-25, vamos a cambiarle a 23-24. Como lo pueden ver en estos momentos, justamente, esto es estadística, esto no es una opinión, esto no es porque yo así lo arreglé, no, esto es soft score lo pueden consultar ustedes también. Y como pueden darse cuenta, en el equipo de la temporada, estadísticamente hablando, porque una cosa es estadística y otra cosa es medios. Ahorita vamos a platicar de eso. No se vayan. A ver, estadísticamente hablando, en ningún lado veo a Vinicius Jr. A quien sí estoy viendo por aquí, por ejemplo, es a Dani Carvajal. Por supuesto, Tony Cross, Jude Bellingham, Antoine Griezmann, Iago Aspas. Incluso Joao Cancelo, que tuvo un gran torneo en el FC Barcelona en esa banda. Si nos vamos a ver el Average SofaScore Rating, este rating está recolectado por jugadores que tuvieron más del 60% de total de minutos jugados, principal cosa que hay que, que, hay que validar, y segunda de ellas es estadísticas, es decir, pases acertados, goles, eh, rec balones recuperados, etc. Por eso es que van a poder ver, por ejemplo, a Jude Bellingham en primer lugar con 8.05 de media total de, todo el, de toda la temporada. En segundo lugar, Tony Cross. En tercer lugar, Iago Aspas. En cuarto lugar, Isco del Betis. En quinto lugar, Ikai Gundogan, que creo que también hizo un gran torneo. Alex García del Girona. Antoine Griezmann en séptimo lugar, Takefusa Cubo, etcétera, Fede Valverde, Gerard Moreno. Ese sería el top 10 de la temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que estadísticamente hablando, en ningún, en al menos en el top 10, no se encuentra Vinicius Jr. ¿Ok? Estadísticamente hablando. Creo que desde ahí vamos a empezar a tomar en cuenta algunos parámetros. Es decir, en su liga local, es decir, en España, la liga española, donde fue campeón Vinicius Jr. junto con el Real Madrid, no se encuentra dentro del top 10 de los mejores jugadores estadísticamente hablando. Primer parámetro. Segundo parámetro, el tema de los goles. 
El tema de los goles, en primer lugar está Dubik con 24 goles. Alexander Solort con 23. En, cuarta, en tercer lugar, perdón, Jude Bellingham con 19. Empatado con Robert Lewandowski, que lo pusieron en cuarto lugar. Vinicius Jr. se encuentra en la octava posición con 15 goles. Es decir, en su liga local no se encuentra en el top 10 de jugadores y tampoco se encuentra dentro del top 10. 5 al menos, en este caso está en el top 7, top 8, perdón, octavo lugar de goleadores. Él es delantero, debería de estar peleando un balón de oro, como nos acostumbró en su momento Messi y Cristiano, en el top de goleadores. Hasta aquí, quien a mi modo de ver se lo merecía más de ese equipo es Jude Bellingham. Al menos está en dos de las, de las ternas que vamos a analizar ahorita. Si nos vamos, por ejemplo, a goles esperados, quien tiene 24 goles es Artem Dubik, que justamente quedó como primer lugar en goleo. En segundo lugar, Robert Lewandowski. Vinicius Junior lo encontramos con 15 esperados hasta la sexta posición. Y estos son goles que sí fueron marcados, es decir, esperados y que sí se marcaron. El tema de asistencias, Alejandro Baena, 14 asistencias, Nico Williams, 11 asistencias, Iago Aspas, Sabiño, y Gundogan, Rafinha, Tony Cross, Lewandowski, Dubik y Jan Cotto. Es decir, no se encuentra dentro del top 10 de asistencias. Pero, o, o por ejemplo, total de tiros, aquí sí, se encuentra en el top 2. Y pues bueno, tiros a puerta, aquí está, ahora sí. Tiros a puerta, el, el expectativo, en este caso el average, el promedio, es 1.5 tiros a puerta por partido por parte de Vinicius Jr. 1.3 por parte de Jude Bellingham. Si a mí me lo preguntan, de acuerdo a lo que estamos viendo en, estos, en, esta, en estas estadísticas, que ahorita vamos a, a platicar, por supuesto, de las otras competencias, específicamente hablando de la liga, el mejor jugador del Real Madrid, lo están viendo ustedes, es Jude Bellingham. Por eso se encuentra... En el 11 ideal de la liga, como lo están viendo ahorita. Y por eso Jude Bellingham incluso se encuentra por encima del resto del 11 ideal de la liga. Ahí lo están viendo ustedes, con una calificación de 8.05. ¿Qué les parece si ahora cambiamos de competencia? Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la Champions League? Vamos a buscar la Champions. No, vamos a buscar la Copa del Rey. Porque son los torneos donde, donde participó el gran Vinicius Junior. Vamos a la Copa del Rey. Aquí en la Copa del Rey, evidentemente, digo, estamos en la 24-25, cambiamos a la 23-24, donde fue campeón el Athletic Club de Bilbao. En Madrid, recordemos que la verdad es que quedó eh, fuera de esta competencia relativamente rápido. Aquí nada más tenemos el equipo de la temporada, no hay tanta, tanto, tanto seguimiento, y pues como pueden darse cuenta, no se encuentra Vinicius Jr. Lo vamos a dejar ahí. Vámonos también a, ahora sí, a la Champions League, si están de acuerdo, U UEFA Champions League, aquí está. Nos vamos a la temporada 23-24 y vamos a ver aquí sí a Vinicius en el 11 ideal de la competencia. Eh, hasta arriba vemos a Kylian Mbappé junto con Harry Kane. Esto es estadística, insisto. Vemos también a Vinicius. Vemos, por supuesto, a Jude Bellingham, Antoine Griezmann, Bukayo Saka, Joshua Kimmich, Matt Hummels, Jules Koundé, Rubén Díaz y Luni. Este es el 11 de la competencia estadísticamente hablando. Es el equipo de la temporada, ¿ok? Vamos a ver los tops. Si nos vamos, insisto, en estadísticas, en primer lugar Antoine en Griezmann, segundo lugar Jude Bellingham nuevamente, tercer lugar Bukayo Saka, Kylian Mbappé y en quinto lugar Vinicius Jr. Estadísticamente hablando, e insisto, esto es a base de goles, asistencias, pases concretados, balones recuperados, etc. Vámonos a ver exactamente lo mismo, goles. En primer lugar Kylian Mbappé con 8 goles, segundo lugar Harry Kane con 8 goles, tercer lugar Antoine Griezmann con 6 goles, cuarto lugar Vinicius Jr. con 6 goles, quinto lugar Erling Broad Haaland con 6 goles. Ok, creo que hasta aquí no hay tanto que, que pensar. Si nos vamos a goles esperados que fueron anotados, Kylian Mbappé en primer lugar, segundo Erling Haaland, tercero Harry Kane, Rodrigo, José Lu y pues no se encuentra Vinicius hasta la novena posición. Asistencias. En primer lugar, Jude Bellingham otra vez. Marcel Savitzer, Bukayo Saka. Cuarto lugar, Vinicius Jr. con cuatro asistencias. Eh, goles más asistencias, pues bueno, evidentemente no, no, no va a estar este en primer lugar. Pero se encuentra en la segunda posición con 10 goles. Es decir, eh, Vinicius Jr. participó en 10 goles de todos los que anotó el Real Madrid durante todo el torneo donde terminaron siendo campeones. Y pues, pues básicamente esas serían las, las ternas no a validar en este caso. Específicamente hablando de la UEFA Champions League. Creo que por ahí hay otra que se me está yendo, pero bueno, aquí so ahí solamente son dos partidos, que en este caso es la Supercopa de, eh, de Europa, si no estoy mal, fue la que ganaron. La Supercopa aquí está, en este caso fue la 2024 y, como, y esta es la de la UEFA, ¿eh? Como pueden ver, campeón 
el Real Madrid contra el Atalanta. Si nos vamos al Average Sofa Score Rating específicamente de este, de este encuentro, en primer lugar Jude Bellingham, segundo lugar Federico Valverde, tercer lugar Militao, cuarto lugar Kylian Mbappé, quinto lugar Vinicius Jr. ¿Por qué está Kylian Mbappé aquí? Ah, pues ya, ya jugó, de hecho, ya jugó Kylian Mbappé aquí. Y, quinto, y sexto lugar Aurelien Chameni. Es decir, <coughs> si se dan cuenta, Vinicius Jr. no está hasta arriba en nada, solamente en goles más asistencias, pero en goles individuales no lo está, en asistencias individuales no lo está, la suma de los dos sí participó en 10 goles de todos los que anotó el Real Madrid, pero no lo está. Y es aquí donde quisiera llegar al último torneo, que es la Copa América. Lo están viendo justamente en pantalla. Brasil se quedó en penales en contra de Uruguay en los cuartos de final. Si nos vamos a ver el estadístico de los mejores jugadores de la Copa América, nos vamos a encontrar que no se encuentra Vinicius Jr. No se encuentra Vinicius Jr. Si nos vamos a los más populares, evidentemente sí, bueno, pues están los más populares, pero no tiene nada que ver la popularidad con un premio como estos. Y si nos vamos al Average, pues bueno, evidentemente tampoco está. O sea, Vinicius Jr. la verdad es que tuvo una Copa América muy mala. Si nos vamos a goles, tampoco va a estar. Está en el top 5. En primer lugar, Lautaro Martínez, Salomón Rondón de Venezuela, Maxi Araujo, de eh, Uruguay, Jefferson Lerma y Vinicius Jr. en la quinta posición. Asistencias, no se encuentra Vinicius Jr. en el top 10 de asistencias en la Copa América. Y ya no se diga goles más asistencias porque pues, está en octavo lugar Vinicius Jr. Entonces, eh, es, es decir, con esto creo que estamos desmitificando un poco lo que sucedió en la gala del Balón de Oro ayer. Porque la gente esperaba que, se, que le dieran el Balón de Oro a Vinicius Jr. Mi pregunta es, ¿bajo qué atenuantes? Bajo a toda la prensa mediática que tiene el Real Madrid a su disposición ese es el argumento principal que tiene el madridismo para darle el balón a Vinicius Junior, el balón de oro, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver, del Real Madrid si hay alguien que lo merecía estadísticamente hablando, es Jude Bellingham ahora, me van a decir, no, 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 no no hay que ver qué jugador fue el que anotó goles en la ciudad, ah, ok entonces que no se le llame balón de oro de la UEFA o del planeta, que se llame balón de oro de las finales porque son cosas muy diferentes. Quien fue el mejor jugador del Real Madrid, estadísticamente hablando, y lo están viendo ahí, en cuanto a pases, goles, tiros, etcétera, se llama Jude Bellingham. No quieran venir aquí a vender peras con manzanas porque no lo van a hacer. Tengan argumentos. ¿Qué argumentos son los que tiene el madridismo para estar enojado y hacer un berrinche tamaño monumental de no asistir a la gala del Balón de Oro cuando querían que premiaran por un berrinche o por algo así a un jugador que bajo todas las circunstancias, específicamente en fútbol, porque no estoy hablando de otras cosas, ahorita podemos hablar de la actitud, pero específicamente en fútbol, Vinicius Jr. no se merecía ganar el Balón de Oro. Ahora, ¿son los títulos? Me perdonan. Pero entonces, por títulos, quien debió ganar el Balón de Oro se llama Dani Carvajal. Pero no Vinicius Jr. Dani Carvajal le ganó exactamente los mismos títulos que Vinicius Jr. más la Eurocopa. Y Dani Carvajal fue determinante en ambos. Y anotó goles en finales. Y no lo vi en el top. En el top 2. Entonces, si van a estar enojados, estén enojados por Dani Carvajal. Si van a estar enojados, estén enojados por Jude Bellingham. Pero no estén enojados por un jugador que fue nominado y fue número 2 para el Balón de Oro gracias a una campaña mediática. Ese es Vinicius Jr. Se los acabo de demostrar con números. Esto no son opiniones, estos son números. Me gustaría saber si el madridismo tiene otros argumentos. Porque al día de hoy yo no encuentro ningún otro argumento para darle el Balón de Oro a Vinicius Jr. Más que una campaña mediática orquestada por Real Madrid Televisión. Es decir, el chiringuito de España. Porque de ahí en fuera no hay un solo argumento futbolístico para decir que Vinicius Jr. tenía que ganar el Balón de Oro. Me gustaría leerlos en los comentarios. Y si a eso le sumas que justo lo que acaba de pasar es que la UEFA y la organización del Balón de Oro empezó a tomar en cuenta el Fair Play y te encuentras actitudes como las que están viendo ahorita en pantalla donde vemos a un Vinicius Junior siendo todo menos un jugador honorable en la cancha. Estoy hablando, insisto, de la cancha. Yo no estoy hablando de otras cosas. Pues evidentemente te vas a dar cuenta que es complicado que gracias a una campaña mediática se denigre de tal manera el premio al Balón de Oro. Ahí lo están viendo ustedes justo en esto, este, este momento, Joshua Kimmich. O sea, no puede ser 
que alguien esperar un premio para un jugador que representa básicamente lo contrario al juego limpio. Específicamente hablando por actitudes. Podrá tener todas las cualidades del mundo. Podrá ser brasileño, podrá ser el yoga bonito, cosa que no. Podrá ser todo lo que quieran. Pero la actitud a veces dice mucho más de las personas que otra cosa. Primera. Y la segunda, estadísticamente hablando, tampoco había argumentos. Entonces, por una campaña de Real Madrid Televisión, creo que es hora de que el madridismo deje de hacer berrinche y se ponga a analizar lo que está pasando con sus jugadores. Porque lo más fácil es enojarse, inundar las redes sociales con comentarios, hacer berrinche como lo hizo el presidente del Madrid y todos los compañeros del Madrid de Vinicius, incluido Vinicius, eso es lo más fácil. Y es por eso que de pronto tienes una afición que cuando no sucede lo que ellos quieren, se enojan y se molestan. Pero viene alguien con argumentos a platicar de forma adecuada, decente y sin ningún tipo de afán ni de insulto y no son capaces de entablar una conversación. Señores, pónganse a analizar, en verdad, por qué está molesto el madridismo. Porque el madridismo en estos momentos debería de estar cuestionando por qué no se le dio el balón de oro a Jude Bellingham o a Dani Carvajal. Y la respuesta es muy sencilla. Rodri en lo que ganó, que fue FA Cup, que fue la Premier League y que fue la Eurocopa, fue el mejor jugador de sus equipos. FA Cup y la Premier, específicamente con el Manchester City, el mejor y específicamente si hablamos de la Eurocopa, el mejor de España jugando todo el torneo. Para ganar hay que ser el mejor, no el que tiene más prensa. Acuérdense de eso. Gana el que es el mejor, no el que tiene más prensa, no el que tiene un aparato mediático lleno de madridismo sociológico. Esas son las diferencias y es por eso que le aplaudo a la UEFA y a France Football por tomar una decisión sin someterse a lo que un aparato mediático necesitaba. Gracias por ver este video. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante.